At tuloy-tuloy pa rin po ang ating masayang kwentuhang pangkalusugan sa Pinoy MD. And this time, of course, ihahanda na natin ang mga katalungan para kay Dr. Jean. Simulan na natin. Simula naman kay Jessica Laum Lagajeno. May ibig sabihin ba daw kapag ka pabalik-balik ang pigsa ng isang tao, doktora? Actually, kapag pabalik-balik ang pigsa, Connie, no, maaari kasing na-treat na siya dati, pero mm -hmm. nag-develop na siya ng antibiotic resistance. Ah, okay. So, ibig sabihin, hindi na siya tinatablan dun sa antibiotic na yon. Pangalawa, pwede ring bagsak ang kanyang immune system. no Kaya pabalik-balik kasi ang mga infection ay lumalalayan o pabalik-balik kapag bagsak ang iyong immune system. Mm -hmm. So, minsan yung iba, puyat ng puyat, oh. diba? tapos hindi kumakain ng tama. Tapos, isa pa, maaaring may kaakibat siya na isang medical condition na kagaya ng diabetes, na nagpapahina ng kanyang immune system, or may kaakibat din ng mga skin problem. Kagaya pag, kasi pag may asthma of the skin, prone din or may dry ang skin, prone to develop right. pigsa. No? Also, maaaring rin kasing laging natatamaan yung area. Mm -hmm. no? So, dapat po, i-check nyo, baka laging natatamaan. And also, baka meron din sa pamilya. Mm -hmm. Kasi maaari kasing carrier ka o carrier yung kasama mo sa bahay ng infection na ito. So the best pa rin is to go. And also pala, baka anemic. No? Ayan, so rin. usually we give iron for mga recurrent na tinatawag na mga pigsa. No? So the best is to go to a dermatologist para maisa-isa po yan. Bakit pabalik-balik ang pigsa? Kasi hindi lang talaga importante ang treatment. Prevention is the best pa rin. Of course. Diba? Mahal magkasakit. Prevention is better than cure, sabi nga, oh, hindi ba? Yes. Eto naman mula naman kay uh, Kim Sandra. Nagdudulot ba talaga ng balakubak ang stress, Doktor? Oo, oh, no? Actually, totoo yan. Pero although hindi pa talaga alam yung talagang reason hmm. bakit nagbabalakubak kapag stress, pero sinasabi lang kasi sa ating kasing scalp, no? Meron tinatawag na normal occurring yeast. Yan yung tinatawag na malasisha furfur. Mm, Malasisha fur fur. <laughs> ganda, no? Okay, Pwede ipangalan sa anak. Pwede ba? <laughs> Ay, ganun. Pag-iisipan ko mabuti yan. <laughs> anyway, yan po ay normal sa ating scalp, sa skin ng ating scalp. Pero kapag bumabagsak ang immune system, dumadami yan. Mm -hmm. So pag dumadami ang malasisya fur fur o yung yeast sa ating scalp, nagpo-produce ito ng maraming scales. Alright. Kung kaya't pag bagsak ang so, immune totoo. system, pwedeng dumami. Totoo po. Totoo, oh. na so, pwede talaga. So, iwas mag... na tayo sa mga nakaka-stress muna Kaya sa Kaya nga, di ba, pag nasi-stress, gumaganon, kumakamot. Ah, ganun ba? Ah, Bak nangangate, oh, ganun. Oh. Madami talagang uh, nagagawa ang stress sa katawan ng tao. Ay, totoo diba? yan. Yes. Oh, kaya, iwas na muna tayo sa pagiging stressed. Stressed Eto naman, out. Oh, <laughs> stressed out. Mula kay Maria Veronica Pingol Barzaga, nagagamot ba ang psoriasis? Alright, kasi marami kasi yung sinasabi nila na pag sinabi mo na psoriasis, sorry as is na. No? So, hindi Parang na magagamot. Na, no? oh. Pero po, may mga magagawa naman po tayo. Huwag po kayo mawala ng pag-asa kasi may magagawa naman po para maiwasan yung pabalik-balik. So, treat it as parang asthma of the skin. I tell right. my patients. So, mm -hmm. doesn't mean you have psoriasis, wala ng pag-asa. No? So, ano yung pwede nilang magawa is, number one, nakita nila na, na ang psoriasis connected sa obesity, connected sa hypertension, connected sa wow. diabetes. So, usually, pwede silang mag-develop din itong mga sakit na to. And, of course, yung mga ganong patients, prone din to develop this kung may family history. So, the best is healthy, healthy lifestyle. Pangalawa is to sinasabi natin is to have a healthy diet. At the same time po, may mga pamahid, may phototherapy, no? marami po talagang pwedeng magawa para ma-improve your psoriasis. So the best is to go to a dermatologist, board certified, to have your psoriasis check. Samantala mula naman kay Vila Kadungog, may mga pagkain bang makatutulong para magkaroon daw ng healthy and glowing skin? Of dami. course, dami <laughs> niyan, di ba? Kapag sinabi mong healthy and glowing skin, ano muna dyan? Yung mga foods that are rich in antioxidants, no? Berries. Berries. O, oh, di ba? Ano pa? Tea, green tea. Oo, oh, gulay. Gulay, Adam. yes. Mm -hmm. La, uh, mga green, veg green leafy vegetables, no? Uh, variety of vegetables is good. Iba-ibang kulay. Iba-ibang mm -hmm. kulay ng prutas, no? Sarap. Tapos, ano pa po? Mga good oils, mga... Salmon, mga fish, omega-3, omega mga nuts, no? uh, wow. coconut oil, avocados, maganda po yan. Parang gusto diba? ko na tuloy umuwi para maganda ng no? <laughs> pagkain ko. So, actually, wala silang dahilan para <laughs> mag-age oh, agad. Eh, diba? oh. Kasi po bago kayo pumunta sa grocery ng mga processed food, pumunta muna kayo dun sa mga uh, whole foods na tinatawag dun muna sa mga gulay. Mm -hmm. Para pag punta nyo dun, wala na kayong budget. 
Tama. <laughs> Hindi ka kayo matutok sa... Huwag nyo sa budget nyo. Oh, ano lang tayo sa mga talaga. Whole Foods, okay? Mga kapuso, there you have it. Thank you very much po sa lahat ng mga nagpadala ng kanilang katanungan dito po sa Pinoy MD. Thank you, Doktora. Thank you, Kuz. Eh, pero marami pa tayo mga ibabahagi sa kanila. So, stay tuned mga kapuso. Magbabalik pa rin po ang Pinoy MD.